está? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? El día del coco. ¿Sabían que el coco es bueno para los riñones? Especialmente la gel, miren. Por eso yo, cuando puedo, me, me, o me traen, o me regalan, pues de mi cumpleaños, miren, ya me están regalando coco. Y ya viene partido, me traen el agüita y yo me lo tomo porque, ¿saben qué? Es excelente para mis riñones. Yo siempre lo he dicho anteriormente. Bueno, lo estoy repitiendo de nuevo. Es excelente y por eso mantengo mis riñones todavía working out, trabajando. Normalmente ya me hice el test de sangre, eh, ya me llamó el médico. Bueno, tuvimos otra cita médica y me dio resultados. Y resulta que estoy bien. Por lo menos, miren señores, antes de mi cumple recibí buenas noticias. Este, está estable mis riñones, no ha cambiado el número y eso pues me alegra mucho. Yo sí tomé cuidado, yo, yo también, porque hay que hacer de nuestra parte, cuidarnos. Así tenemos la oportunidad de vivir más. Y miren, yo lo que el doctor dice, pero esto yo lo leí hace tiempo y por eso, miren, le saco la hiel y me la como así. Uh -huh. es la hiel amigos te deshace las piedras sabían que yo tuve piedras también les voy a contar mi historia mm. iba de tránsito yo de viaje para Italia acuérdense que yo vivo en Italia miren estuve un mes echando piedras sin mentirles empacando mis cosas las de mis hijos todo el traqueteo resulta que Salí con piedras. Eh, fui a ver a mi familia antes de irme de, del estado. Y... <coughs> Perdón. Esa está todo. Yo creo que la vacuna <risa> ya está trabajando. Me tiene con un poquito de tos. O tal vez son mis alergias también. Bueno. La cosa es... Que conocí a una señora dominicana que sabía de muchas cosas, muchas artes, y sabía arte de la nutrición también. Me dijo, come jalea de coco, agua de coco, eh, el, el jugo de cereza o, o ese jugo, cranberry, se llama en inglés, que lo tomara diario en vez de agua para deshacer más todavía las piedras. Miren, yo necesitaba ir a operación, pero como tenía a mis dos hijos, no tenía quien me los cuidara. Estaba de tránsito, estaba sola. Me aguanté. Me aguanté todo el viaje. Me aguanté el viaje a New Jersey. Y ahí fue cuando encontré, por medio de otra personita, la cura. Y la hice. Pero yo me dieron medicina de dolor, ¿ok? Porque yo fui al hospital antes de salir de donde yo estaba. <coughs> me dieron pastillas de dolor porque... No necesitaron, imagínense, ir al microscopio para ver mis piedras. Eran de calcio, grandecitas, se miraban en la orina. Me detuvieron la orina, ustedes saben, en una copa. <coughs> ah, perdón. <coughs> Esto que me ataca. Y en la copa salían las, las piedritas. O sea, eran grandes y un dolor inmenso que parecía que me iba a morir. Mm, ustedes no saben qué aguante tengo yo, ¿eh? Ni se lo imaginan. Y, y, y tirando piedras, yo pariendo piedras. A todo dar, ¿no? <risa> a todo dar, pues yo no <risa> Ahora me río, pero estaba, estaba llorando, ¿no? Lloraba por el dolor. Y me dieron unas pastillas de dolor para que aguantara el viaje. Sí me lo quitaba, pero de todas maneras, cuando tenía que echarlas, me dolía. Sí, señores, es duro, es bien duro. Y entonces me dijo que me tomara una cucharada también de aceite de oliva en las mañanas. Porque así suaviza cuando van bajando por nuestra tubería. ¿Ok? Por, donde la, por la vejiga, por donde baja la orina. Y yo sentía un dolor más fuerte que cuando yo tuve a mis dos hijos. Se los, se los diga de verdad. Es un dolor horrible. El que sabe de, de piedras de los riñones me va a entender. No es fácil. 
no está fácil. Mm. A mi hijo en la universidad, él me tenía, me estaba llevando a mí a un examen de sangre, ¿verdad? Ese día. Y también lo tocó, lo atacó la, las piedras. Y gracias a Dios que él paró en el freeway y me dice, mami, ya no aguanto, ya no puedo. Le digo, dame el carro. Allí mismo lo llevé a emergencia, porque yo iba al mismo hospital en Mello. Gracias a Dios, no fue una operación, sino que le hicieron láser. No lo abrieron. Ese hospital me ha ayudado en grande a mí. En grande. Lo tuve que llevar a emergencia, porque iba para allá, ¿me entienden? No, no, no estaba planeado, pero a él le dio un ataque. Y gracias a Dios, este, se me curó. Estuve ahí con él. Y me fui a sacar mi sangre porque tenía lab. Y luego me fui donde él, la emergencia donde lo tenían. Y después ya me hicieron sus arreglos, ¿no? Me dieron unas una, una medicinas para el dolor. Lo tenían anestesado, pues, con el IV. Uh -huh. Y gracias a Dios, este pasó bien. Al, ese mismo día salió. Les digo, aquí Estados Unidos es bien práctico. Es más fácil eh, salir el mismo día después de algo así. Yo no sabía. Yo me aguanté todo. Entonces a él le empecé a dar de esto. Y agua de coco. Le compré, compré más cranberry juice. Y le dije para que te evites las piedras. Y espero que me siga mi, mi indicación. Porque le pueden devolver a uno. A mí me dijeron a ti te pueden volver. Porque la cosa es que producimos más calcio. Es un calcio que producía yo. Extra calcio, le dicen. Entonces, por eso eh, nacen cuando uno produce extra calcio. En aquel tiempo, ¿no? Gracias a Dios solo me ha dado una vez. Miren, una vez. Yeah, yeah. <ríe> me gustan las manitos ahí de, ¿verdad? De los emojis. Eh, solo me ha dado una vez. Y... Pues gracias a Dios estoy bien. Por eso yo todos los días le agradezco a Dios. ¿eh? Porque esos dolores, amigos, es fuerte. Y la próxima sí me voy para el medio. Porque honestamente sale el mismo día uno. Uh -huh. y en otras partes, pues quién sabe, ¿no? Tal vez le dirán, ah, que tienes que recuperarte y todo esto. ¿Verdad? Bueno, mi hijo salió el mismo día. Entramos en la mañana... Ya salió en la tarde. Gracias a Dios. Dios, yo por eso les digo, Dios, sin yo saber, me indica dónde ir y qué hacer, cómo pedir, ¿no? Eh, a dónde llevarnos. Bueno, yo cuidaba mucho a mis hijos, a mi hijo mayor. Y, y él me estaba ayudando a mí, llevándome, ¿verdad? Llevándome. A mi lab. Muy amable mi hijo. En esos tiempos que estaba conmigo. Eh, bueno. Eso se llama gratitud. ¿Verdad? Mmm. Vieran qué rico está esto. Me fascina. Y ya me acostumbré. A de vez en cuando. Conseguir esto. Pero ya me lo trajeron. Y lo estoy gozando. Como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Es para mí, riñones. Le estoy dando a mis riñones un regalito. Regalito de mi cumpleaños. Y regalito para seguir viva. Para seguir viviendo y que, que no se me deterioren rápido. Miren, estos años, estos ocho años, le he dado más rígido con esto a mis riñones. O sea, he comido más seguido por la necesidad, no por lujo. Uh -huh. Así es. <ríe> Algo se ve en la, en, la, <ríe> en la cuchara. Entonces, por eso les digo, hagan caso. Agarrar consejo, dice, llegas a viejo. Honestamente, sí. ¿Ok? Yo agradezco mucho a la señora dominicana. A mí me cambian muy bien los dominicanos. Tuve una amiga, no, tres amigas en, en Italia. Y una en New Jersey. 
Así que ya saben, una señora de edad. La otra también era de edad y tenía dos hijas. Ahí en Italia. Ella me enseñó mucho, me habló mucho de la historia de Sardinia. Un día de eso voy a hacer un, un, un en vivo de Sardinia para contarles. Y ella me ayudó también a, a traducir. Porque claro, acuérdense, a veces uno se ve ignorante, ¿no? Y me decía cosas porque yo al principio, claro, no era perfecta en el, ni, ni soy perfecta en el italiano, pero lo aprendí. Y ella con ella lo practicaba. Vaya, no lo tengo perfecto, ¿verdad? Pero por lo menos me pude defender cuando estuve allá. Entonces, así es. Y ella era dominicana también. O sea, yo he tenido amigas de, de varios parte de, de, de los países, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, el doctor de mi tía es puertorriqueño, un señor muy amable, muy, 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 muy cariñoso con ella, la atiende bien, y eso me alegra mucho a mí, y sin embargo, él es puertorriqueño, ¿verdad? Yo soy hondureña, somos hondureñas, somos ciudadanas, pero nacimos en Honduras, y él me la, nos atiende muy bien, él me da consejos, él me llama, ¿Verdad? Y miren, él me llama tan amablemente que no necesita otra cita uno. Es tan bueno, porque cada cita ustedes que cobran, ¿no? Él me la hace virtual y no me la cobra. ¿Ok? Es, es tan bueno el, el doctor Rosa. Es un doctor muy bueno. Y él me aconseja. Yo me quería ir de viaje con mi hermana. Voy a llevar a mi tía para donde ella vive. A, a pasear. En medio del COVID. <ríe> yo era atrevida. ¿eh? Pero yo le iba a pedir permiso. Yo pido permiso, ¿no? Porque él es el que le lleva el caso a tía. Y me dice, no. No, porque tu tía no está para eso. Me dice, ella, eh, como ella tiene ya el Alzheimer un poquito adelantado. Ella se quita, es verdad. Mira, me dice. Se está quitando. Y él me dio el ejemplo, mira. Mira, se está quitando. Me dice, la mascarilla. La gente... En un avión todos están atascados. Me dice, van a protestar por ti, te van a sacar hasta en YouTube. Me... <ríe> que botaron a ti a tu tía del avión, pero me hizo reír. <ríe> Yo ya me imaginaba ahí tirada y gritando a la gente, ponte la mascarilla, póngase la mascarilla. Get out of here. Váyanse Vá de aquí. <ríe> Eso quiere decir get out of here. Váyanse de aquí. Y, y me hizo reír, me hizo reír. Les digo que yo con las personas las hago sentir bien también, porque solo con reírme, ya ellos se ríen conmigo. Y entonces, ay, doctor, ¿verdad? Le digo, dígale, dígale a ella, le digo, porque ella es la que quiere ir, le digo, quiere ir de paseo, porque mi tía está aburrida y no comprende lo del COVID. Entonces, se menó un poquito, no crean, tiene un carácter, es Leo. Ustedes saben cómo son las leas, les gusta controlar y les gusta mandarlo a uno. Pero como están cenita, yo la comprendo. Y entonces le digo, tía, no se puede. Mi hermana nos iba a mandar el pasaje y todo. Que vengan, que vengan. Y no, y le digo, no. No, el doctor no le da permiso, le digo a ella, ella. Si nos diera permiso, tal vez, le digo, pero él no. Dijo que no. Me dice, mira, me dice. Yo que tengo a mi hermano a dos horas de mi casa, ¿tú crees que yo voy a ir? Me dice. A verlo. ¿Por qué? Porque yo no sé si tengo el COVID, me dice. Yo no sé si voy a enfermar la familia. Y yo no sé. Eh, si yo me voy a enfermar de él y, y quién se va a morir, me dice, yo para evitar muertes entre él y yo, me dice, mejor no voy. Y vivimos cerca, me dice, puedo, en la, eso fue como en Navidad, me dice, vivimos cerca, me dice, yo no puedo ir en estas Navidades ni en su cumpleaños, me dice, decirle que vengan ellos, me dice, pero todo serio va, se puso seria la cosa, me dice, decirle que, decirle que, ven, que vengan ellos, me dice, si quieren venir. Pero aún así, me dice, tienen que cuidarse porque no sabemos si ellos la traen para acá. Dice. Y sí, pues nadie sabe. Nadie sabe. Miren, el jugo de albar, albaricoque en mi tacita, miren. Me acaban de regalar. Ya saben ustedes quién es. Uh -huh. Está rica. El baricoque, miren. Estoy com eh, tomando y comiendo saludable. Uh -huh. ¿Se acuerdan? El apricot. Al baricoque. ¿Ok? Este viene de Bélgica. Saludos, Albert. ¿Me acuerdas de Albert? Porque él está allá. Ok, ya saben. Muy rico. Está muy rico. Entonces, yo también le doy a mi hijo. 
eh, jugo de, de coco. Eh, yo, me, eh, yo ya me tomé uno. Tengo más en la refri. Y gracias a la personita que me los regaló, por respeto no voy a decir nombre, ¿verdad? Porque si yo no tengo permiso en mi vida real a dar nombres, no los voy a dar. ¿Ok? Pero si, si, si te metes conmigo, yo creo que yo también tengo el derecho de decir tu nombre. Así que acuérdense. O tal vez lo omito, pero ustedes ya saben quiénes son. Anyway, estaba hablando de los riñones. Y, y bueno, esta es mi como dieta, ¿no? Mi dieta para cuidarme los riñones. Quiero pasársela a ustedes. Yo ya la pasé, yo pienso, en otro video. Y, y esto es lo que me mantiene vivo los riñones, ¿ve? Miren. Sí. Yo por eso eh, coopero con las personas que están muy enfermas. Trato, ¿verdad? Tal vez no les caiga bien, trato de dar consejo, pero si allá, como dicen, ¿para qué quiero consejo? No te lo estoy pidiendo. Perdón, ¿ok? Si les fastidié de que yo doy consejos de salud, pero no es para mi salud, es para la tuya también, porque yo lo hago, miren. Yo acciono lo que estoy diciendo, ¿ok? No hablo mentira. Eso me pasó a mí y yo en un mes boté todo. Cuando llegué al otro hospital, me han hecho un rayo X, no tenía ni una. No me operaron, yo sola me la saqué. Miren, es un dolor horrible, peor que tener un bebé. Con solamente eso se los digo. Así que los que viven en, en las islas, en islas, en el Caribe, saludos, saludos a, lo, a mis cubanos, a mis puertorriqueños, saludos. Hi, hi. Eh, es tiempo de, de saludarles a sus países, ¿ok? A Puerto Rico, Cuba, eh, Santo Domingo. Aquí lo llevo en mi corazón. Porque yo he tenido, tengo personas cercanas a mí de, de sus países respectivos. Muy queridos, ¿ok? Muy cariñosos. Entonces, miren. Esta persona sabe que yo como coco blandito. ¿Ok? El, el coco así, casi eh, así, tiernito. Coco tierno le decimos nosotros. El coco tierno, el bebé. Estoy sacando un, otro poquito porque está, esta parte está madurita, pero también se la comen, ¿ok? Todo el coco, miren, se lo estaba sacando, ¿ok? Mm, esto es delicioso. También limpia el estómago, ¿ok? Te limpia el estómago. Te deja como lubricada, ¿ok? Te lubrica los órganos. Eso me han dicho a mí, que no solamente para los riñones, te lubrica los órganos. Para que todo pase fácil. Si tienes piedras eh, microscópicas. Esto te lubrica también. Para que pasen fácil. Y te las deshacen. Se, vuelve, se vuelven arenosas. Si yo tenía turuncas. Les digo turuncas. O sea turuncas para nosotros. Eh, son las piedras más grandes que existen. O sea en mi sistema. Yo tenía turuncas. ¿ok? Ellos la vieron en rayo X. Ellas la vieron en, en el espécimen de orina. Ahí salieron. Ok. Ahí salieron las turuncas, grandecitas, sí, más grande que esto, pero redondito, ¿verdad? Turunquitas, así, turunquitas. Óiganme, y yo con esos dolores, yo con esos dolores, no, no llevaron ni siquiera el microscopio, no les digo, pues, y, y ya, dijeron, son piedras de calcio de tus riñones. Y me dolía mucho la espalda. Te viene como, como un huevo así, un huevo así. De la espalda para abajo, para la vejiga. Y un dolor inmenso cuando salen. Te, te rompe, te, te saca sangre también. A los hombres también. Ellos, ellos tienen orina en la sangre. Eso quiere decir que estás teniendo, estás pariendo tus, tus propias piedras. El, el hombre pare también. Ajá. Fíjense eso. Miren qué rico. ¡Qué delicia! ¿Mm? Es que quería hacerlo en vivo. Miren, para que se lo vean. Entonces, gracias a esta personita que me la regaló de cumple. Así es. Cuando uno es amable y humilde, miren. Y yo cuento porque la gente necesita saber, no solo para mí, esa, esa información, esa sabiduría, no solo la quiero mantener en mi cabeza y ser egoísta. 
¿ok? Yo no soy egoísta. Tengo eso también, que me gusta compartir lo que sé para el bien de ustedes, para el provecho de ustedes. La salud es muy importante. No podemos descuidarla, ¿ok? Por, miren, por muchos problemas que tengan de, de económico o sentimental con personas, no podemos descuidar nuestra salud, ¿ok? Metámosle cosas buenas al cuerpo porque así tu sistema va cambiando. Tu propia memoria y tu propia cabeza, su cerebro va cambiando a lo positivo. Prueben y verán, prueben y verán. Se ponen más positivos y hablan mejor, eh, no dañan a la gente. Entre mejor, más nutritivo coman, mejor les va a ir. Y también se sana el cuerpo. Porque el cuerpo, señores, se puede regenerar. Alguna, las células se regeneran. Y cuando dormimos es cuando se regeneran. ¿okay? Yo estaba perdiendo mucho el sueño porque yo estaba mucho, en muchos en vivos que he ayudado. Y es verdad. Yo no, yo no voy a desmentir eso. Nunca. Y se me estaban de, re, de regenerando. O sea que estaba el proceso slow. O sea, muy lento. Y me dijeron, no. Tienes que cambiar. Tienes que dormir. Porque yo, yo soy sincera. Si el doctor me pregunta, ¿estás durmiendo bien? Yo voy a decir que no. Mire, que tengo insomnio. Eh, pero no le digo, ah, es que he estado en YouTube apoyando a personas que están enfermas. Yo no los menciono. Ni siquiera los menciono. Por respeto a ustedes. Pero aquí los menciono porque aquí es YouTube. Y aquí todos nos leemos, nos vemos. Sea como sea, ¿no? Entonces yo no le digo a los doctores que <ríe> por estar aquí en YouTube. Es mi voluntad, yo sé. No, no los estoy culpando. Pero... Yo no los menciono, ¿ok? Yo no le estoy diciendo culpable al sultano, al mengano, ni a la fulana, tampoco. Si yo lo hice de corazón, ahí que se quede, ahí que se quede. Y entonces, él me explicó, tú tienes que, tienes que dormir, ¿ok? Si te da sueño, no esperes. Tú tienes que dormir porque se doble carga tu cuerpo y tu cuerpo se va muriendo más rápido. ¡Ja! Esa fue la sentencia, mijitos. Y dije yo, tanto que me ha costado a mí. Este canal, esta mi vida, yo tengo que obedecer al doctor. Me estaba descuidando mi salud. Y, lastimosamente, la gente no te agradece nunca. Es al revés. No quieren que subas, quieren que dejarte abajo siempre. Pero muchas gracias, de todas maneras, este, yo ya cumplí. Diosito sabe. Dios. Yo a Dios también le digo Diosito, pero de cariño. Ok, no es un disminutivo, sino que es de cariño. A veces le digo mi Dios o mi Diosito. Porque así he sido siempre. Eh, y yo le agradezco cuando alguien, alguien más sab sabiondo, como digo yo, o que sabe más que yo, me dé consejo. Entonces ahora, cuando me da sueño, yo lo siento mucho, yo tengo que dormir. Es prioridad ahora para mí, dormir. Mis horas, por lo menos ocho horas al día. ¿Verdad? A veces tengo que hacer una siesta en la tarde y a veces no la hago porque tengo que, mucho que hacer. Por cuidar a mi tía, llevarla a sus citas. Entonces, mi vida es un poco compleja. Eh, trato de, de autoeducarme y que me eduquen. Porque aquí estamos, para mí YouTube es educarme de ustedes y dar lo mejor de mí y educarlos, ¿ok? Yo no te puedo decir te voy a dar un millón porque no tengo. No te puedo decir te, do te doy 100 dólares ahorita porque no los tengo, ¿ok? Es educarnos mutuamente porque eso vale también, vale más que el dinero. El dinero se te va así, ve, así como lo agarras se te puede ir porque es verdad, es la verdad. Es la verdad. Yo por eso pienso que debemos ser leales a nosotros mismos. Hablar la verdad. Porque eso ayuda, eso influye para que tú tengas más esperanzas. Que si a mí me pasó, tú puedes lograrlo también. Es para dar esperanza de vida, de calidad de vida. Y, y de eso se, tratan, se ha tratado mi canal y eso que me cuido, ¿eh? 
Eso que me cuido muchísimo. Sí. Miren qué rico. Voy a tomarme un poquito. Esta tosecita a veces me viene y se me va. Pero puedo ser ocasionado por una pastilla también. Y las alergias. Ya viene la primavera y los pistilos, como, como tienen ese, el polvito, ¿no? Eh, cae, entonces respirarlos me, me provocan tos. Y no me he tomado la, la pastilla porque me da, <ríe> me da sueño. Y no quiero dormir ahorita. Tengo energía para gastar. Uh -huh. Entonces, me la voy a tomar en la noche. Estoy tomando unas pastillas en la noche y me duermen. Así que si no me han visto por ahí, porque a mí me gusta ayudar. Óigame, así soy. Es que me lo prohibieron, ¿eh? Pero sí, tengo que dormir, amigos. ¿Verdad? No me puedo descuidar. Yo sé que ustedes quieren llegar a su meta. Yo quisiera que también llegaran. Que a veces cuesta muchísimo. Pero síganle. Sigamos. Sigamos. Yo tengo otra meta también que tengo que seguir. Y en esas estoy. Ahora ya hago lives. Los invito. ¿Verdad? A que estén en mi lives también. Muchas gracias a todos los que estuvieron en mi live. Y los felicito porque me pusieron atención. Eso fue muy grande para mí. ¿Ok? Desde María Eugenia. Hasta el último que llegó hoy, ¿verdad? Que es nuevo porque no lo, no lo, no lo, no lo conozco. Eh, creo que el apellido es Rodríguez, que va a cumplir el 18 de febrero. Él va a abrir un live, pues vamos a estar ahí con él. Creo que es Solís Rodríguez. Bueno, ahí vamos a ver. Yo voy a abrir uno, estoy avisando, ya con tiempo el 14 de febrero. Y, y a ver cómo la pasamos. Yo pienso que sí, bien, bien bueno. Eh, todo es aprender y escucharnos es lo bueno esto es lo que hay albaricoque amigas acuérdense a mis catrachitas albaricoque eh, el, el arándano es otro y el durazno es otro pero son de la misma familia estoy hablando ahora de el jugo aunque okay, el jugo bélgico el apricot que viene desde allá Ay, pero qué rico está. Bien natural. Es bueno cuando viene en vidrio, porque el vidrio lo, lo mantiene en su punto, en su, en su fertilidad. O sea, no le quita el sabor. Es como un jugo ya exprimido, recién exprimido. Por eso es un poquito más carito, pero vale la pena. Vale la pena. Eh, y es muy bueno. El albuquerque, el, el albaricoque, quiero decir. Albuquerque es... <risa> Es una parte en Estados Unidos que yo pasé. Albaricoque. Es que casi no usamos esa palabra. Por eso nos confundimos con el durazno. Uh -huh. Por eso, ¿eh? Pero miren qué rico quedó. Ay, amigas y amigos, muchas gracias. Eh, yo pienso que entre todos nosotros, si nos apoyamos, uh, realmente llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos, ¿ok? Dejémoslo a la voluntad de Dios, pero en serio, de corazón a corazón. Uh -huh. Yo no quiero apocar a nadie ni quitarle su brillo a nadie. No lo necesito. No necesito eh, brillar y opacar otra luz, la luz que llevan ustedes. Ustedes tienen que mostrarla, el lado bueno, el lado amable de sus vidas. No, porque yo sé que no todo es malo. No todo es malo, no finjan. No fijan una enfermedad que no tienen para monetizar o para hacer más dinero. No finjan. Y aún si están enfermos, pidan, pero pidan de corazón por su necesidad y por la de sus hijos. ¿Por qué no? Tus hijos también necesitan. Eh, yo sé. Yo sé. ¿Me entienden? Así que, bueno, ya los dejo. Se me cuidan. Amor, paz, abundancia y salud. Ok, muchas gracias. Bye, chao, chao. Bye. Dígale bye, tía. Bye, bye. bye. Love you, dígales. I love you, people. I know your pain. Yes. Ya. Yeah. Cuidado, tía. Se sienta tranquila. Uh, tía, cuidado. No, ya se sintió bien. 
Uy, ¿quién anda ahí? <ríe> Never mind. Miren a mi tía, ve, agarrando el coco. Mírenla, mírenla. Tía, le voy a traer una cuchara, ¿ok? Ese va a ser suyo. Este ya yo me lo comí. Qué grandote. Está bien. Sí. Es ¿Quieres mucho, este? Sí. Es mucho ese. Espérate, pues. Yo, yo se lo saco. Bueno, amigos, me ocupo con tía. ¿Verdad, tía? Aquí está. Sí. sí. I'm with tía, chu. ¿Ah? I am with tía, chu. ¿Oyeron? Bueno, ya saben. I love you. Ajá. Amén, dígales. Amén. Bendiciones. Amén, dígales. Amén. Ok. Chao. Ahora sí me voy. Se me cuidan. Bye. Bien.